任性，还是让我送你回紫云庵吧。寺院的师兄们为了救我，死伤那么多。比起他们，我这点伤算什么？你还是赶紧回去看看他们吧。小妮，我，我对不住你。谭志哥，你不要这么说，你没有对不住我。你真的，真的要出家？你是个好姑娘，脚下的路还很长。你不要再说了，小妮。即使没有我，你也一样可以生活下去，一样可以找到自己的幸福。你为什么要这么说？为什么？因为，因为我给不了你幸福。也许明天，我就会死在佟大宝的手里。不要说死，否则他一定会保佑你的。你让我说下去。你要振作，你不要因为我而失去你的幸福啊！哎，小妮。法正、法净、三角、法明、法能，你们几个擅自下山，按死规当逐出寺院。师傅，请不要赶四位师兄下山，是我一个人犯规在先，他们是为了救我才下山的。先犯后犯，一律处罚。师傅，我犯错知错，一定改错，你为什么非要赶我下山呢？师弟，我是他们的长辈，放他们下山的是我，该罚的是我呀，逐出山门的也应该是我。师傅，没有长老的责任，一切过错和责任。都是我，师傅，师傅，师傅，饶了我们吧，饶了我们吧！你们以为这样可以法不治众吗？师傅，我们我们不是这个意思，我们你们别着急，师傅还没说怎么处罚你们呢。我念你们拯救人命，从轻发落。法爷在，打他们二十法杖，啊，就打魔洞。师傅，师兄，师弟们甘愿受罚，可是叫你打就打，是师傅。师傅，师傅，二十法杖还不把人打死了？师傅，你想想，百言师兄和法正师兄正有心病，执杖师兄个个力大无穷，那一杖下去还有轻重啊！哎，你说的也是啊，我怎么偏偏要打法杖呢？对呀、啊，师傅如果真的要从轻发落
就应该让几位师兄回草房好好练功，再罚送搬诺经一千遍、一万遍也行啊，偏偏要罚二十法杖。哎，你快去跟法言讲，一定让他们轻点打，千万别把他打坏了。哦，弟子明白了。啊，哎，回来，回来，回来。这话只能对法言一个人讲，明白了吗？明白了。啊，去吧，去吧。师傅，慧玉师太来了，正在方丈室等您呢。哦，好，知道了。哎，给我狠狠的打！打！大师兄，大师兄，使劲打！哎，你正事不办，你不想办法去对付佟大宝？却去惩罚自己的弟子，你就这么忍心狠狠地打他们？师妹，二十法杖打不死人。你连一法杖都不想挨的，师傅。哎，师傅，不得了啊！大师兄他们真往死里打呀！怎么反应他们真打？师傅是没看见，大师兄他一定是公报私仇，他们就这么使劲抡着打呀。你都看见了？这还有错？刑房里面像杀猪似的叫得好惨，法正师兄他们一定都给打坏了。哎呀！这个法言我不是跟他说了吗？怎么下手还这么重啊？那我去看看。哎，师妹，师妹，还是我去吧。哎，法正，你怎么样？好、啊，大师兄，谢谢你，我没事。小妮儿已经回到紫云庵了，你就放心。师兄，师兄，哎，师傅来了，师傅来了，快躺下，好，快快快躺下，快躺下，快躺下，躺下，躺下，躺下，躺下，快，啊，哎呦。哎呦！哎，啊，应该是我怕的才对嘛！哎，错了，错了，错了！哎呦！师太，哎呀，这怎么了得？哎呦！法正，他们打坏你了吧？哎呦，师傅，你告诉师姑，他们打伤你哪儿了？没事，你让我看一看，让我看一看，打伤哪儿了？伤到哪根筋骨了？没事，没事，没事，没事，不要紧的，不要紧。法正，你让我看一看。哎呦！法爷在，把他们押回大魔洞，面壁思过。是。啊！哎呀，大师法杖打完，心无牵挂。我哎呀，这阵子挨的舒服。哎哎哎哎哎哎哎哎！三娘，哎，是不是还没挨够啊？我再打你一下怎么样？哎哎哎哎！睡觉。哎呀，哎，三娘，你又欺负我！哎哎哎呀，行了行了行，睡觉了啊。睡觉，哎，独臂，睡觉了啊！睡觉，这觉怎么睡啊？啊啊，什么怎么睡？就像原来一样睡呗。真是，哎，可如今还能像原来那样睡，就怪了。哎，我说兄弟啊，我看你啊，就睁一只眼闭一只眼算了。平常心即是佛，你现在需要的就是一颗平常心。我不是佛，我就知道男女有别。哼，原来不知道底细也就罢了，可现在明白了。怎么还能男女同事呢？毕竟男女有别嘛。哎，那红船上不都是些女人吗？你怎么就可以在船上待着呢？哎哎哎哎，兄弟、啊，佛祖普度众生也不分男女啊，你还把她看成个女子啊，说明你还没有脱落身心。三角说的对，只要大家做到身心脱落，舍弃杂念，无心即佛。哎呀，好了好了，睡觉了啊啊，睡觉睡觉睡觉睡觉睡觉，来来来。哎，嘿，你脱衣服啊？这干嘛？给，不好意思啊。哎呦，睡觉喽。哎。法正师兄，你在想什么呢？我什么都没想。你是不是在向小娘落法出家的事？睡吧，小妮呀、啊，小妮，法正既然劝你不要出家，那就说明他心里有你，你又何必硬要坚持呢？师太，我不想成为他的包袱，可是，一旦削发，就再难复得，你不后悔？
，小姨，你还记得单通长老为你开的一剂药方吗？叫耐心七分，你明白吗？齐少正现已现身南少林，嗯，我要铲除南少林寺。大道君，若能助我一臂之力，剿灭了南少林，福建的通商权就是你的了。洪大人，能说话算数吗？大道君，你忘了。我们可是割发蒙过誓的。嗯，佟大人的兵马三天之后三更前能赶到南少林吗？一言为定。有您这句话，大岛也绝不会让佟大人失望的。过几天我们会在南少林共饮清宫酒，共饮清宫酒，告辞了。恕不远送，请请。佟大人，你真的相信大岛圣雄能铲平南少林？重赏之下，必有勇夫嘛，佟大人，真的轻易要把福建送给大道正雄？我要给他来一个一石二鸟，一石二鸟。哎哎，张老在哪儿？去看看在哪儿呢？走。长老，你砍这些竹子干嘛？你们猜猜。不是喂熊猫吧？哎，怎么会呢？我只有法俊才喜欢吃竹子，你才喜欢吃竹子。长老，你砍这些竹子不是要造兵器吧？嗯，你怎么知道我要用它造兵器啊？器我是瞎猜的、哎。你没听说过吗？当年你父亲带兵抗击倭寇时，就是用这毛竹造了一种专门对付倭寇打刀的兵器啊。父亲用我的兵器？没错，齐将军造的这种兵器名字叫狼癣。狼癣。长老造兵器是为了对付倭寇的大刀。对呀、啊，这个杆子要圆滑。哦，是。顶端三尺之叶要留着。哎，那这个扫地还差不多啊。用这个竹竿子真能对付了倭寇的长刀。你不信？等造好了，一试便知啊。哦。嗯。哎，大概是你师傅又在砍竹子了。我们师傅师傅也来了，咱们去看看吧。走。走。是啊，那要造多少啊？狼多当然要多造些了。来来来，咱们也砍啊！好，好，来，快干！来，哎呀，师兄啊，你这人就是这样，这么大的事儿，事先也不打个招呼。来来来，这是利己活，女人怎么能干呢？女人怎么了？不信，咱们比试比试。好，若兰，老师太呀，就是不想让男人小看了。我师傅是疼师太，你敢不敢和我比？我跟我师傅一样，不敢。小妮，哎，小妮儿，哎，哎，哎呀，小妮儿，好，小妮儿，好不好？好久不见了，想不想我们呢？啊，想不想我们啊？好久不见了，好久不见了，我们还想你啊，也不过来看看我们，是啊，怎么样？你们注意了，现在这狼藓没有毒，到对付倭寇时就会涂上剧毒，大家要小心了。现在可以操练了。好，大家听着，现在需要有人假扮倭寇，以便于有力实战。我不当倭寇，我也不当倭寇。那我来当吧，不就是假的吗？也成不了真倭寇。哎，我来揍倭寇，谁来揍我对手？我。小妮，这里没有小妮。小妮，我赐你法号紫云。哎，小妮，哎，这是眼泪不是真的，眼泪就是实战，见到真枪没有半点虚假。哎，要啊，要，要，哎，要，小妮，你听我说呀，小妮，你已经死了。我就是倭寇，快点过来！谁敢出来呢？嗯，啊，啊，啊，谁来跟我打？
是从日本来南少林求学禅立的，阿弥陀佛，第四，欢迎来自扶桑的高僧，请，请，请，请，请。嗯，大和尚，洞山师傅的法号。让我想起了唐代东瀛高僧，名叫洞山良家，巧合，实在是巧合。啊，洞山良家有一句很出名的禅语，是什么来着？西天，西天，我们东瀛有这么个和尚吗？好像有。笨蛋，干嘛给我起这个名字？《宝镜三昧》这本四言诗集，你们都读过了吧？啊，我想起来了，呃，方丈所说的是不是鱼塘国师写的？诗集就是洞山良家的九十四句诗啊。方丈说的，我不清楚。可是我听鱼塘国师说过，佛法本来没有什么，吃饭、穿衣、吃茶罢了。这吃茶、吃饭又穿衣，其中蕴含着很深刻的禅理啊。于谭国师是说，佛法原本没什么特殊的秘密，和我们平日喝茶、吃饭、穿衣一样平凡。啊，啊，两位师傅远道而来，还是早些回去休息吧。对不起，方丈，我们是来求学的，还请方丈多多关照。阿弥陀佛，不必客气。两位师傅，请。嗯，师弟啊，我可又闻到了一股鬼气呀、啊！非要叫洞山这么个名字，可见这是自找苦吃。我以为洞山是个可敬的僧人，也以为中国和尚。未必就知道洞山良价这个人。哼，可他们懂的东西，比我们想象的要多得多。尤其是那个圆照老和尚，以后你跟我说话的方式要学他们，我们要好好的研究研究他们。对了，那本四言诗集和洞山良价，到底是怎么回事？洞山良价？嗯，洞山良价。啊，有了有了。那就快念吧。原来《宝镜三昧》就是这个老和尚收集的，共九十四句，其中一句是“前行密用，如鱼如鲁”。嗯，这是什么意思？“前行密用”这句诗呢，是指暗中行事而不为人知，但不是让你作奸犯科的意思。作奸犯科，这好像是在说我们。这是书上说的，它是指每日言行要守本分。绝不能过分炫耀。不要再念这些东西了
他与我们什么关系都没有。如鱼如鲁中的鱼和鲁呢，都是鱼的意思。这句话教导禅者在日常生活当中要像愚蠢的人，因为这才具人生的真实性。这和日生于东方而日落于西方的宇宙法则是相同的。你不要念这些乱七八糟的东西，首领。我现在什么都不想听，我只想抓到七少正。首领，我们要想瞒过他们，我们就得学会这些啊，否则是会露馅儿的。不干。哎。扁豆啊，什么黄瓜呀，总之最好的菜，你帮我多摘一点。啊，师兄、哎，这是要招待什么贵宾呢？你们不知道吗？今天啊，来了远方的客人。客人不是从京城来的吧？嗨，京城算什么？人家可是从扶桑来的。哎，讲的不是倭寇啊？嗯，他们说的没错，好像是几个日本和尚。方丈说让我们好好的款待他们，可是我们寺里也没有什么大鱼大肉的。不过做点摘菜给他们吃吃，还给他们弄什么菜？师兄，你们需要什么尽管说，我们有的都给你们。好，弄点新鲜水果啊！啊，好好，我就去啊！还有水果呀，你快去快去！多人和尚嘛，师傅干嘛对他们这么热情啊？就是，还用问？鲤鱼之帮嘛，干活。切，走吧，走走走，嗯，嗯，很好，真的很好啊。好什么好？嗯，没有肉，没有酒。这算什么东西？少林，我们平日吃惯了肥腻，现在尝一尝中国寺院的素斋，真是别有一番滋味啊！哼，今天你是不是中了什么邪了？少林，不就是吃饭吗？不知为什么，自从我进了南少林寺的那天起，我就觉得心神不宁。你说为什么？少林，也许我们做了个错误的选择。胡说！嗯，少林，怎么办？嗯，好，请进来吧。嗯何野小姐，我们真是冤家路窄啊！何野小姐，这个世界真是太小了，我们又见面了。你真是胆大包天，居然敢混进南少林！何野小姐敢做的事，我当然也不怕。你想在这里捣乱，真是妄想。何野小姐，你也是日本人，我们就一起合作对付南少林吧。你真卑鄙！如果你要是不乖乖的听话，你是不会有什么好结果的。你们想威胁我？告诉你，只要有我在，你们就别想得逞。<笑>你别忘了，你母亲的生命还掌握在我的手里。<笑>要不然，我就向方丈告发你。你们想让我干什么？很简单。夜深人静，三更的时候，你把山门打开，把我们的人放进去。即使我帮了你们，你们肯定也成功不了，因为你们根本就不是南少林武僧的对手。何野小姐，你不要太小看了我们。只要你真心帮我们，你会得到应有的奖赏。要是你出卖了我们，你应该知道，我们就和南少林同归于尽，你相信吗？我相信，像你们这样的人，是什么事都能干得出来的。嗯，你的悟性很好，那你现在就可以回去了。等到三更天，你把山门打开就行了。你现在没有什么考虑的余地，天黑的时候我在这等你的消息。少林，我们真要在今天夜里采取行动？嗯，不错。
妈妈，我该怎么办？魔鬼就在我身边，他们就要对南少林寺下毒手了。妈妈，花子绝不是胆小鬼，可是为了你的生命安全，我我却不敢向方丈揭露他们。妈妈，你说。我如何才能去制止这场罪恶？妈妈，妈妈，你怎么不说话呀？你曾经说过，在我遇到危难的时候，小偶人会保佑我的。小偶人啊，小偶人，你一定要保佑华子。华静，华静。在救小偶人呢，你有什么事情在瞒着我？师兄，把真相告诉我。师兄，昨天寺里来的那几个日本和尚，根本就是倭寇。倭寇。师兄，你说我该怎么办？你为什么不告诉方丈？可他们用妈妈的生命来威胁我，卑鄙！他们今天夜里要偷袭寺院。真的？嗯，他们要我三更天打开山门，放他们进来。那你准备怎么办？我想全告诉师傅，可是我不敢。如果师傅他知道我是女人。而且是和倭寇乘同一条船来的倭人，他会怎么看我？我明白，我已经无法在寺院里待下去。我还是去找师傅说明白吧。华静，我们一起去见师傅，走。华静，你这事瞒着我就不对了。难道你还没有把我当成你的生死朋友吗？我只知道你是个女人，但我还不知道你是个倭人。其实，自从我知道你是女人的那一天起，你就该完全相信我。法明，倭人，倭人也是人呐，那有什么？法明，谢谢你。不过，你是倭人这件事。现在跟师傅讲，那是不明智的。可是不能因为我自己，而使整个寺院陷入危险之中。法静，你听我把话说完。法静，你好好想一想，即使你如实向师傅坦白一切，这种事情师傅是可以接受的，但是师兄们会感到愤慨，尤其是法能，如果他不肯原谅你，那那你怎么办呢？你来南少林是学习武功的，现在。被赶走了，功夫岂不是半途而废了吗？法明说的有道理啊。可是我们能怎么办？今天晚上我可就要动手了。法静，你别急，反正你是倭人已经是事实了。现在只有你知我知，还有他知，绝不能让第四个人知道。我们可以想一个两全其美的办法。我倒有一个办法。嗯，法明，你先回僧房，千万不要睡觉，要面不露色，让师兄们也不要睡觉。一有动静，马上带师兄们出来。好，我办事，你们放心吧。快去。这边请。方丈居然也这样辛苦，这是我们出家人每天必须的作物，何为辛苦啊？这叫一日不做，一日不食。身为僧人，不可不劳而获，不可夺人所好，要自食其力。哦，这就是说，出家的人不劳动，就不可以吃东西了。<笑>你理解错了，身体的劳动成为作物。我们出家人劳动不是为了生活，而是为了作物。作物是为成就佛的心愿。既然如此，作物会使人感到幸福。一日不劳动不作物，再好的食物
，也无法下咽。方丈真是令我敬仰万分。东山师傅非常敬重您渊博的学识，晚饭后设下茶道，请师傅过去讲禅，望师傅一定赏脸光临。好，到时候我一定去。弟，一天夜里，吾祖法眼禅师和他的三个弟子回寺院的路上，手中的灯火突然被风吹灭了。法眼立即问弟子们：“你们悟到了什么？”“哈，灯火灭了，自然要多看脚下，不然走不好路啊。”“灯火灭了，还能看见脚下的路？”眼观六路，耳听八方嘛。师傅，你看，夜里三更要放倭寇袭击，寺院里有内应，更需防备。对，我看过了，好像没有人。师兄，我得去客房和东山和尚喝杯茶，下两盘棋。现在天色还早，你先闭上眼，养养神。恐怕有人是有眼无珠啊！啊，吴凡，陪师傅跟客人下棋去。我真不明白，这都什么时候了，师傅还有心下棋？吴凡，嗯，你忘了带棋盘了。哎呀，起来起来起来，起床了起床了起床了！哎呀，你别吵别吵，睡觉了！哎呀，怎么还在睡呀、啊？起床起床起床起床起床！三角就你还在睡！喂，你办了一天的倭寇，你还没有办够是不是啊？神经病！哎，你们敢不敢跟我打赌？如今我法明修炼的道哈，比你们高！吹牛吧你！你拿什么来证明你比别人高啊？不比不知道，一比就知道了。如果我输了，我请你们吃大餐，怎么样？法明行了，你那点本事谁不知道啊？你还是早点睡觉吧。哎，睡觉，哎，我们就比今晚谁不睡觉。如果谁睡着的话，那就是修炼无功了。这算得了什么？我做两夜都没事儿，可是我不做。哎，笨蛋才会上你的当。哎，要不然咱比讲笑话。如果谁的笑话让我法明笑的话，那就去睡；如果我不笑的话，那就继续讲。哎。你来给我讲，你要是把我讲笑了，我们大家就都一夜不睡。哼，一言为定啊！从前山里有座庙，庙里有个老和尚，山后有座庵，庵里有个老尼姑。哎呀，别讲了，别讲了，我们就是一群和尚，和尚的事情有什么好讲的？嗯，哎，这怎么讲啊？从前，山里有座庙，庙里有个小和尚，山后有座庵，庵里有个小尼姑。哎呀，好了好了好了，哎呀，老尼姑换成小尼姑，换来换去还是没头发的。还是我给你讲一个老道士和老道姑的故事吧。哎，好啊好啊，哎，如果你把我讲笑了，我就去睡；如果我不笑，大家都不要睡啊。听着啊。从前呢，有一个老道士和一个老道姑，他们呢是一对青梅竹马的小情人。哎呀，三角，你讲的笑话一点都不好笑啊！哎，老道姑是谁？老道士又是谁啊？这你都听不出来啊？那老道士就是我呀！哼，哎，那老道姑是谁啊？还没生出来呢。哎，我没笑啊，大家都不要睡啊。好，那我再给你讲一个。呃，那你讲吧。从前有座山，山里有个小房子，房子里面住着一个小脚老太太，每天走路吧嘚儿吧嘚儿吧。自个儿先睡着了。三角，嗯，我觉得法明今天有点不对劲呢、啊。你管他对不对劲儿啊？咱们先睡觉吧。啊，哎呀，你这人一点都没脑子，你就没发现，法正和法静今天晚上一夜没回来，准是背着我们干什么去了。对呀、啊，真有点不对劲儿、啊、哈！哎，哎，法明
，法明，你快醒醒！法明，你醒醒！你再让我睡一会儿，我可还没来呢，急什么呀？啊！我靠！喂啊！喂！什么我靠？我靠！我靠！今晚要攻打少林，你们不要睡啊！洗鸡寺院，他不会说梦话呢吧？是法正和法净吗？长老，师傅他他去和日本和尚下棋去了啊！这太危险了，师傅怎么化解邪恶与杀心，需要很大的佛心和智慧。你们的师傅之所以这样做，那是为了救人呐、啊。这种恶人也需要拯救吗？恶人才更需要拯救。日本茶道讲和敬清寂。你们的师傅，他应该去啊。可是那些人绝不是讲什么和敬清寂的禅者。啊，你怎么看呢？我担心他们会对师傅下毒手。法净，你有些太天真了。其实，你心里比谁都明白那些人的底细，可你没敢说出来。你的师傅连恶魔都敢拯救，难道拯救不了你吗？长老，我我的事。你都知道了，我知道什么？你们嘀咕些什么？没什么，长老。你们明明在说话，还敢说没有？啊，我长老，法净有事要求你。法净，如果我没猜错的话，你是个懂日本话的人。啊，长老，你既然这样精通日语，一定懂得日本茶道。长老。哎，你懂就懂，不懂就不懂嘛。长老，我我懂。嗯，懂就好。长老，你们是不是觉得我不是中国人呢、啊？你是中国人还是外国人，这有什么关系？我只知道你懂日本话而已。长老，可是南少林寺没有一个和尚是外国人。这又何妨？你法净如果真是外国人。那不就是南少林寺第一个外国和尚了吗？多谢长老宽恕。可我，我是个倭人。哎，倭人也是外国人。法净，你大可不必担心。只要你是个男人就成。法净，你应该利用自己的长处。现在就给你师傅表演一首茶道技艺，这真是一个千载难逢的好机会啊！多谢长老关照，多谢，我这就去，谢谢。我人就是虚伪多礼，快去吧，别让茶凉了。哎，法正，你留下来。长老，我留着干什么呀？啊，我先睡一会儿。等到三更天，我还让你帮我开山门呢。长老，打开山门不正好让倭寇有机可乘吗？你怎么知道倭寇要来？我，我要来个开门引狗，再关起门来打狗。哎，法净，你怎么还不快去？哦，我这就去。哎，别忘了给你师傅拿点点心。是。法正，时间还早，睡一会儿吧，千万别闭上眼睛。
说的没错了吧？<笑>秃驴和那些倭寇，全部一起给我灭了！是，<笑>看你往哪儿跑！全被炸死了，全都炸死了！大岛君，你别忘了，我不要一片鸡毛从南少林飞过。我，更何况你的人已经没有价值了，知道吗？给我炸，给我拼命的炸！平少林寺，首领，首领，不要这样，不要这样啊！我希望你能把我带回东营去。不要，首领，不要我，不要啊！首领，首领。在我的手上，现在轮到你了
我出家修行，以为自己淡泊世事，一切恩怨已冰化水解。看来我错了，对你这大恶之凶必要根除，不然佛祖都会怪罪你。我已经灭了一个北少林，难道还灭不了你南少林？邪不胜正。师兄，让我先来会会他。师妹，让我来了结这二十年前的旧账吧。要。
把你碎尸万段！小心！佟大宝是炸不死的，炸不死的！佟大宝，我佟大宝天下无敌，天下无敌，天下无敌！我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我。王从容，我看你也去陪你的师妹吧。佟大宝，戚少胜在这里。呀！
天下无敌，天下无敌，我佟大宝天下无敌。你还活着！天下苍生，今天我要替天行道。齐少正，我非宰了你！师妹，法正杀了佟大宝，你可以放心的去了。阿弥陀佛。法正，你带领师兄弟们
还俗去吧。师傅，定尊七级光将军还在等着你呢。佛在我心，我记住了。师傅，我们永远都是南少林的弟子。匡扶正义，抵抗外敌，任重道远呐、啊。少林禅武精神，还需要你们去民间发扬光大。嗯，法正、法净、法能三角发明，你们记住。只要心中有佛，在家还是出家。都不必拘泥行事。法净啊，师傅留不住你了。可是师傅，我还没学好呢。你悟性很好，这一点比什么都重要。好了，你们下山去吧。各位师兄，听师傅的话，一路走好。这里有五凡在，一定能保护好南少林和师傅的。若兰。啊，法正，我把他们都交给你了，你一定要带好他们。哎，是师傅，我可不走，我还等着长大受戒，当大法师呢。我也不走，我要留在塔林看守师太一辈子。法言，谁敢说不走，用法杖打出山门。是师傅，《金刚经》里有一句话，叫做“因无所往而生其心”，心本物静，不可停留在一处。这就是你们迷惑的所在。何为见性成佛？你们还需好好的去领悟啊！因无所往，而生其心。心静，国土静。法正，你带他们下山去吧。众位师弟师兄，请留步，请受小妹一拜。法静，法静，你要保重啊！你永远是我们的兄弟。小妮，这个偶然送给你，他会保佑你和师兄白头到老的。谢谢。你们多保重，我走了。法静，法静，法明哥，我好喜欢你，你不要忘了我。法明哥，我也喜欢你，我不会忘了你们的。和尚哥哥，和尚哥哥，哎，小金，和尚哥哥，喂，你们要去哪儿？红莲姐姐，哎，红莲姐姐，哎，啊，快去，有什么事？快去啊！哦，红莲姐姐，你怎么来了？白鹤姐姐和其他姐妹呢？我是来给你送新娘子的，啊，请。谭志，姻缘讲究的是一个缘字，两个人相遇在一起也是一个缘。这里有这么多新娘，你呀，只需选一个，选中了你可不能后悔啊。哎，姐姐，这。我，你过去吧，你过去吧。我，我带。不是这个。哎呀，哎呀，我。
，小妮。我再也不会叫你离开我。